السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے صدقات کی بہت قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں دھیان سے سنیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانہ صدقہ ہے نمبر دو تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر تین کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر چار کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے نمبر پانچ پتھر کاٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے نمبر چھے اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اب سارے صدقات تو فوراں آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک صدقہ فوراں کر سکتے ہیں بیوی کے سامنے دیکھ کے مسکرائیے اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرائے صدقے کا ثواب مل جاوے گا بیوی نہیں ہے کوئی دوست ہے مسلمان اس میں مسلمان کا شرط لگائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر آپ کو مسلمان ہے خالی اس کے سامنے دیکھئے آپ تو دیکھنے سے جو ہے وہ صدقے کا ثواب مل جاوے گا اب دیکھنے سے مسکرہ دیکھ کر مسکرائیے آپ بیٹا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے یعنی مسلمان مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے اس مسکرانے کو صدقے کا ثواب کہا گیا اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسری روایت میں ہے میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں تو یہ عمل تو کری لیجئے فوراں چونکہ بیگم پاس میں ہوگی شوہر قریب ہوگا اب نہیں تو دوست قریب میں ہوگا نہیں تو کوئی نہ کہ مسلمان ہوگا مسجد میں جائیں گے کسی نہ کسی سے ملیں گے تو جو ہے مسکرا دو مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے یہ صدقات کی قسمیں ہیں اور یہ حدیث ترمزی میں ہے اسے ذہن میں رکھنا اور کبھی کبھار جو ہے اس پر عمل کرتے رہے ہیں جب بھی کسی کو مصابہ کرو تو مصابہ کرنے سے پہلے مسکرا لو اچھی طریقے سے بس مسکرانا یہ بھی سکتے کا ثواب ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں لیکن بعض لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں ان کے دل اتنے میلے ہوتے ہیں کہ مسکرائیں گے لیکن اندر کا جو ہے ان کا بڑا سے وہ ختم نہیں ہوتی اس کے فرمایا یہ نفاق کا بہت نیچہ در جائے بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جن کو حدیعہ دو ان سے محبت سے باتیں کرو دعا سلام کرو اور بہت اچھی طریقے سے ملیں گے ہس کر ملیں گے مسکرا کر ملیں گے لیکن اندر ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کے دلوں پر مہرے ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے اس لئے حدیث کی دعاوں میں اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کرنا یہ زبردست بیماری ہے فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مردہ یہ زبردست بیماری ہے اس لئے نفاق نہیں ہونا چاہیے مسکرانے تو دل کے اندر بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین